سامسونج يمكن تفاجئنا بالنوت 9 ويكون اقوى جهاز لهذه السنه، وابل تعلن عن ديزي اللي شغلتها تفكك 200 ايفون في الساعه الواحده، نمله تنفجر لما تحس انها في خطر، وجوجل ترجع من جديد تجيب لنا تطبيق رسائل يمكن يكتسح السوق، نتعرف على كل شيء سوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف واهلا وسهلا فيكم في اخبار التقنيه والعلوم نبداها مع اول خبر والنمله اللي تم اكتشافها اللي تفجر نفسها الحين نتكلم على نفس الفصيله من هذا النمل اللي معروفه باسم كولوبوبس السلندريكا النمله هذه لما تحس انها في خطر وتكون خارج خليتها تقدر بكل بساطه تفجر امعائها فنفس الامعاء تنقطع تتقطع بتروح هي يطلع منها من جسمها زي الماده اللزجه الصفراء هذه الماده يا تعيق العدو اللي هي قاعده تصارحه او حتى تقتل العدو فنتكلم على سبحان رب العالمين دوبهم يكتشفوا هذه النملة ودوبهم يكتشفوا هذا الشيء النملة كفصيلة كانت موجودة ولكن أبدا ما لاحظوا عليهم نفس الأكشنات هذه اللي تصير لأنه لما تكون جوا خليتها أبدا مستحيل تفجر نفسها ولا تسوي هذه الحركة ولكن مع البحوث والدراسات لقوا أنه بالفعل لما تكون خارج الخلية وتواجه الخطر تفجر نفسها بالطريقة اللي ذكرناها فسبحان رب العالمين خبر ثاني جدا رائع عن مبدأ السرطان والكشف المبكر عنه فالعلماء في زيورخ طوروا زي الشريحة اللي تدمج داخل الجلد وهذه الشريحة حتمكن من اكتشاف أربع أنواع من السرطانات بشكل مبكر عافانا الله وإياكم كيف تكتشفها بزيادة نسبة الكالسيوم أو تردد واختلاف نسب الكالسيوم في الدم عن طريق القراءة المستمرة لنسب الكالسيوم وتصير نفس الشريحة هذه المدمجة إذا حس حست انه في خطر تعطي امر اساس انه الميلامين الميلانين يبدا يطلع فيسوي لك زي الوحمه تلقائيا تطلع الوحمه بسبه هذه الشريحه سبحان رب العالمين وما اوتيتم من العلم الا قليلا فتخيلوا لو ايضا انواع اكثر من السرطانات تصير شريحه انت تحطها والسرطان يكتشف في مرحله مبكره جدا جدا وما يعود السرطان مشكله في العالم في عام 2013 اصدرت سوني قطعة اسمها السايبر شات دي اس سي كيو اكس 10 هذه شغلتها انك تربطها في الجوال عن طريق الان اف سي والبلوتوث وتصير انت تاخذ صور بعدسه احترافيه ولكن حيصير شكلها غريب على الجوال ولكن للاسف كانت ترند وما نجح بشكل كامل. تقرير ناتج عن دراسات مفصله توضح انه النظر لشاشات الجوال وشاشات الحاسب ما تعب عينك ابدا او ما نقدر نقول تاذي عيونك بشكل رسمي ولكن ارهاق هو اللي يصير في العين من كثره هذه النظر ما في ضرر كامل على طول الطريق ولكن العين مع طول النظر للشاشات وكثره محاولتها انها تسوي فوكس على نفس الشاشات نفس العين فهنا تحس بارهاق على المغرب ولا على اخر اليوم نقدر نقول فامورك في السليم لما انت قاعد تطالع شاشات ملخص نقدر نقول لكم النصائح اللي طلعت من نفس الدراسه البسيطه او البحث البسيط بينك وبين الشاشه حوالي 55 سنتيمتر او تكون الشاشه موجوده في زاويه 25 درجه من نفس وجهك، تجنب الخطوط الصغيره الفونتات الصغيره على جوالك رغم مظهرها الجميل احيانا، واتبع قانون 20 20 20 كل 20 دقيقه من العمل على شاشه الجوال او على الكمبيوتر طالع على جسم بعيد عنك حوالي 10 متر اللي هي 20 فيت 20 قدم لمده 20 ثانيه، وايضا الاضاءه الزرقاء وكثره الفلاتر اللي قاعده تطلع في الشاشات اللي يقول لك يشيل الاضاءه الزرقاء وتريح العين أكثر إلى الحين نعم هذا الشيء ممكن ولكن ما في دراسات تؤكد هذه النظرية بشكل كامل التسويق قاعد يلعب دور مع كل الشركات جامعة أشلاند في أمريكا يضيفوا فورتنايت على قائمة الألعاب الإلكترونية الرسمية اللي تقدر تحصل من خلالها على منح دراسية المنحة تصل إلى 4000 دولار وفورتنايت لقوا أنه لعبة جدا كويسة وفعلة ومرة ممتازة العمل عليها وأيضا اللعب فيها شيء جدا رائع بالنسبة لهم فقرروا أنه يبدأوا منح وهذا الموضوع في هذه السنوات حيزيد بشكل جدا كبير فأنتوا تقولوا ليش رأيكم هل تتوقع بالفعل أنه المنح الإلكترونية أو الألعاب الإلكترونية حيكون لها منح في الجامعات خاصة في المنطقة العربية كون أنه هذه الألعاب أصلا هي صناعات بمئات الملايين إذا مو مليارات مثلا لو تكلمنا على Call of Duty شيء جدا منطقي أنه بالفعل يصير فيه منح مبنية على الألعاب الإلكترونية رياضات إلكترونية عشان تصير رايقة كده. أحد السئلة استفتاءاتنا في الحلقة الماضية لما قلنا لكم أنت تستخدم ميزة الركن التلقائي 91% قال أنه 
ما في في سيارة هذه التقنية و4% قالوا دائما و4% قالوا نادرا فنحن نتكلم على تقنية لم يتم تبنيها بشكل كامل فننتظر نشوف السيارات التلقائية وش يصير فيها البي سي زمان كان يجي بشكل ثابت وموجه لفئة واحدة أعمال وما أعمال والبيت بس بعدين قبل 10 15 سنة تقريبا بدت تظهر حاسبات مخصصة للاعبين سوق جديد نقدر نقول هذا السوق قدرت الشركات تستغله بشكل صح فدل طلعت لنا ايليين وير ام اس اي والدراجن حقهم برضو اكثر من شركة زي ريزر وما ريزر شغلتهم يطلعوا بي سيات مخصصة للاعبين سوقها نوعي وصغير جدا الحين نفس الدائرة قاعدة تدور على الجوالات التشبع نوعا ما بدأ يصير بشكل ملحوظ في قطاع الجوالات فالابتكارات قلت نفس الدائرة اللي صارت على البي سي قاعدة ترجع على نفس الجوالات وتستحدث منظومة لجوالات مخصصة للاعبين نتكلم على أشياء زي دوتا وما دوتا بيست على نفس الإنجنز حتصير أنت تستغلها وتستخدمها على هذه الجوالات تردد أفضل حياة أفضل وقطاع نوعي كثير زباين أو نقدر نقول لا بلا صح قليل زباين هم أصحاب هذه الفئة فالأخبار هذه حتستمر في السنوات الجاية نفس الدائرة اللي صارت في البي سي نرجع هنا واتكلم على نفس الاستفتاء اللي قلناه في الحلقة الماضية والسايبر تيك اكورد السايبر تيك اكورد 73% منكم قال انها خطوة ممتازة من الشركات بس ان شاء الله يلتزموا فيها نجي واحد لأجمل الأخبار اللي يمكن نحصل عليها اليوم لما نتكلم على الجالكسي نوت 9 ومجموعة تسريبات تؤكد انه يمكن هالجوال يكون ثوري في كثير من الاشياء اللي يعطيها ويكمل منظومة كثير ما انتظرناها في جوالات نفس سامسونج إذ أن الشاشة حتكون 6.3 سوبر أمليد نتكلم على بطارية 4000 ميلي أمب نتكلم على شاشة كاملة أكثر من أول لحواف الأطراف نفسها ونتكلم على كاميرا فقط هي اللي يمكن يكون عليها نفس الدائرة التسريب بحد ذاته هو مبني على كونسبت ولكن نتمنى هذا الشيء لو صح هذا الكلام النوت 9 بيكون واحد من أقوى جوالات هذه السنة ومتوقع الإعلان عنه في شهر أغسطس ومتوقع توفره في السوق على سبتمبر أكتوبر زي كل سنة فنتكلم على جوال المفروض أنه يختم جوالات سامسونج في هذه السنة ويكون علامة جدا فارقة كل الناس في عام 2017 اللي شافوا وجربوا نفس النوت 8 لقوا جوال جدا قوي وايضا الجوالات حقت النوت تستوحي كثير من الاشياء من الاس وايضا تكمل منظومة النوت بالخصائص اللي فيها واتمنى تصح كثير من هذه الشائعات واتمنى الكونسبت نوعا ما يكون صحيح وانتو ايش رايكم هل بالفعل تتوقع ان النوت هو حيكون اقوى جوالات السنة ولا بيكسل 3 اللي لسه ما تكلمنا عليه بشكل كامل وصلتنا مجموعة معالجات من AMD لسلسلتهم الثانية للريزن المفروض هذه السلسلة تعطي أداء أقوى وجاري عمل التجربة والاختبارات أكثر من 12 سنة وجوجل تحاول تجيب لنا تطبيقات رسائل ناجحة هذه المرة غيروا الطريقة وحيسووا شيء اسمه تشات مو جوجل شات لا شات شات حيستبدل نفس تطبيق الرسائل اللي يجي بجوالات الاندرويد ويصير رسائل التكست مسج الاس ام اس العادية تجي عليه ولكن ترتقي عشان تصير ار سي اس ريتش كوميونيكيشن سيرفيسز نفس الخدمات حقت المشغلين تستخدم لهذا التطبيق نفس التطبيق موجود على كل الاندرويد المفروض واي واحد معاه جوال اندرويد حيقدر يستفيد من خدمات شات متى ما جوجل ضبطت الموضوع مع نفس المشغلين حقون الاتصالات حتبدأ تصير عندنا هذه الخدمة بشكل جدا طبيعي وإذا ما عندك الخدمة أو ما فعلتها الرسالة تصير لك تكست مسج عادي كأنها اس ام اس الانتشار أكيد حيكون أفضل لأنه كل واحد مع جوال أندرويد حيصير يستخدم التطبيق الأساسي حق الرسائل اللي هو في تشات واللي في مسجات أغنى وأفضل ننتظر ونشوف هل بالفعل هالمرة بتنجح جوجل ولا لا الجي واضح أنها طايحة في مشكلة علشان إنتاج الشاشات اللي تحتاجها شركة أبل للآيفونات الجديدة واحد من الآيفونات الجديدة حيكون شاشته أولد من نفس شركة الجي عندهم شاشة من سامسونج وعندهم أيضا يحتاجوا كمية أكبر فإل جي واحد من المزودين ومصنعين الشاشات المصانع والأشياء اللي قاعدين يطوروها ويضبطوها كل ما للأمور قاعدة تتعقد معهم إل جي مساكين ما هي ضابطة معهم لا في الجي 7 لا في الجي 30 مو ضابطة معهم فمصنعهم الجديد يمكن تتأخر وتيرة الإنتاج فيه فما يصيروا يقدروا يوصل لجولاي بإنتاجية ضخمة تكفي الطلب حق آبل يبغانا ننتظر ونشوف لأنه هذا يمكن إيش يصير عليه إنه أحد جوالات آبل تتأخر زي ما صار عندنا آيفون 8 و8 بلس وتأخر عندنا الإكس 
يمكن السنة هذه أيضا تجي جوالات وتتأخر موديلات ثانية من نفس الجوالات وأيضا أبل بتكسر قانون دائما التزمت فيه وبتنزل ميزة ما عمرها فكرت فيها ولا عمرها جت في أي جوال آيفون هالميزة بقول لكم يا بعد خبر خبرين حلقتنا الماضية لما تكلمنا على سامسونج والنوتش اللي يمكن يجي على جوالاتها وسألناكم أنتم النوتش حيكون قبيح ولا وش رايكم فيه 59% منكم قال قبيح معاكم حق والله يستر نتكلم الحين على دايزي من ابل وتوافقا مع يوم الارض اعلنوا شويه اشياء هم قاعدين يسووها فدايزي هي روبوت مخصص لتفكيك الاجهزه واعاده تدوير القطع شغله دايزي انها تفكك الجوالات وتشيل القطع الاساسيه اللي تقدر نرجع نعيد تدويرها وتضبط مساله اتلاف الجوالات بشكل لائق فعندها تقريبا 200 جوال في الساعه تقدر تفكك وايضا تسع موديلات من الجوالات دايزي تعرف تفككهم من الايفونات نفسها والقطع الأساسية تستغل في صناعات ثانية وتعاد تدوير القطع اللي بيحاولوا يصرفوها وأيضا أبل أعلنت أنه مع هذه المبادرة وإلى نهاية شهر إبريل حيصير أي واحد يرجع جوال قديم يعطيه لنفس المتاجر أو أونلاين من المواقع المدعومة حيحصل على الكريدت اللي في العادة يحصل عليه نفس الرصيد الصغير اللي يحصل عليه بالإضافة إلى حيعطوا إلى جمعية خيرية مخصصة للبيئة جزء من نفس الأرباح فما زالت أبل تستحدث طرق ذكية على اساس انها تجيب فلوس اكثر وايضا تكون كويسه مع البيئه وتكويسه مع الناس وتستغل هذا الوضع في التسويق. لا ذكاء ولا مو ذكاء؟ انتم ايش رايكم؟ هذا ذكاء شرير؟ ذكاء طيب؟ او هذا مو ذكاء؟ بما انك صوت اسمع معي هذه المعلومه على اساس تعرف قرارك كان صحيح ولا لا. اول شيء لما نتكلم على اعاده التدوير فهو شيء جدا مهم واصلا موضوع جدا خطير وكثير من الدول بدات تستثمر فيه كثير زي اليابان والمانيا والصين. والصين هي من اهم الدول اللي قاعده تسوي موضوع اعاده التدوير وتبني مصانع لهذا الغرض في الصين ليش اعاده تدوير الاجهزه وليش قاعدين ياخذون مواد من هذه الاجهزه اول واهم سبب حسب المقال في العلوم للعموم بابيلر ساينس انه الذهب مناجمه قاعده تقل حول العالم والمواد الاساسيه اللي تستخدم في صناعه الاجهزه ايضا مناجمها قاعده تقل في العالم فانت لما تبغى هذه المواد اعاده التدوير أرخص ب 13 مرة من التنقيب في المناجم تخيلوا أنك أنت كشركة تجيب أجهزتك وتجيب القطع الصغيرة والأشياء وتسوي ريسايكلينج ذكي لها أرخص ب 13 مرة من أنك تبحث في المناجم أول شيء الدول تدعم مسألة إعادة التدوير وتعطيك انسنتفز تعطيك مميزات ثاني شيء أن الأجهزة أصلا موجودة عندك وأخذتها برخيص من الناس أو حتى أحيانا أخذتها ببلاش فأنت قاعد يجيك أجهزة روبوتات هي اللي قاعدة تفككها في بعض الأحيان وتجيب لك المواد الغالية تأخذ المواد وتحطها في آيفون جديد أو لحظة في أي جهاز جديد مو آيفون تحطها في أي جهاز جديد وتبيعها ب1000 دولار وانا قلت ايفون ليش لانه ابل سوت هذا الموضوع مع الاس اي وعلى فكره الاس اي الثاني قريب بعد خذ جهازك القديم عطيه لابل ابل حتفكك منه قطع وهتحطه في جهاز جديد وترجع تبيعه اوكي خيارك وش كان نرجع نسوي التصويت مره ثانيه نفس التصويت حركه ذكيه كويسه حركه ذكيه شريره ولا عادي حركة عادية تيم كوك في خطوة غير مسبوقة يكسر القوانين حقة شركة أبل غير غير الخاصية اللي بتجي ولما يتكلموا على خاصية أو يتكلموا في أحد الاجتماعات أنه نعم احتمالية ندمج المتجرين حق الآيفون وحق الماك أو إس الآي أو إس ماك أو إس ندمجهم سوا يصير متجر واحد ربح أضخم ربح أفضل وصول أكبر لكثير من الناس تم الحين يقول انه لا لا الناس مستخدمين ابل ما يبغوا هذا الخطوه، الخطوه هذه ليست مرغوبه من قبل المستخدمين فاحتماليه ابل تتراجع عن نفس الطموح اللي كان عندها، وهذا الطموح موجود عند كثير من شركات فجوجل عندهم نفس الفوشيا اللي شغالين عليه اللي هي منظومه تحت التطوير وتحت نقدر نقول الاحتضان لايجاد متجر واحد يعطيك تطبيقات على كامل المنظومه حقتهم، فتم كوك تراجع. ولكن وش الميزه اللي المفروض يجيبوها؟ الميزه نتكلم على شريحتين في ايفون، فالايفون حق 6.1 اللي مفروض بشاشه ال سي دي، هذا الايفون يمكن يحصل على شريحتين بدل شريحه واحده، تخيلوا لاول مره في تاريخ ابل يكسروا نفس القواعد والشروط حقتهم، وبعد 11 سنه من اول ايفون يجي لنا ايفون يقبل شريحتين، هنا جاء الوقت الصحيح، اذكركم بواقعه تحدث يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي. تريقة وذب الكثير يتداولها من محبين شركة أبل ومستخدمين الآيفونات فحدثت أن بعضهم يتتريق ينكت 
يذب على بعض مستخدمين الاندرويد بقوله رح انتم جوالات عاملات المنازل كون انه جوالات الاندرويد فيها احيانا شريحتين والعماله المنزليه يستعينون بشريحتين واحده للاتصال الدولي ما ادري ليش قاعد اتكلم فصحى وواحده للاتصال المحلي والرسائل فالدنيا دواره واشوفك يا اللي كنت تقول هذه النكته بعدين وانت تطلب الايفون حقك ويسالوك شريحه ولا شريحتين فاكر ليش قلت فاكر ما ادري ليش فاكر <تصفيق> ونهايه الحلقه كل حلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته